ওয়েলকাম টু এইচডি ফিজিক্স ক্লাসেস আজকে আমরা মোশনিনের প্লেনের উপরে কিছু নিউমারকেল প্রবলেম যেগুলি নিটে বিভিন্ন ইয়ারে এসছে এগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে কনসেপ্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সিমিলার প্রশ্ন আসবে কিন্তু সেম প্রশ্নটা নাও আসতে পারে যাই হোক আমরা প্রথমটা দেখি কি বলেছে এ পার্টিকেল স্টার্টিং ফ্রম দ্য অরিজিন কোনখান থেকে স্টার্ট করছে স্টার্টিং ফ্রম দ্য অরিজিন মুভস ইন এ স্ট্রেট লাইন ইন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন বলেছে এক্স ওয়াই প্লেনের মধ্যে কিন্তু এক্স ওয়াই প্লেন মানে এটা এক্স কোর্ডিনেটর চেঞ্জ হচ্ছে ওয়াই কোর্ডিনেটর চেঞ্জ হচ্ছে ইটস কোর্ডিনেটস অ্যাট লেটার টাইম আর রুট থ্রি অ্যান্ড থ্রি দ্য পাথ অফ দ্য পার্টিকেল মেক্স মেক্স অ্যাঙ্গেল হুম মেক্স কত অ্যাঙ্গেল আর কি মেক্স উইথ দ্য এক্স এক্সিস অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল অফ মানে পার্টিকেলটা যে পাতটা এটা এক্স এক্সিসের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করেছে ঠিক আছে তো ধরো আমার প্রথম এটা ওয়াই এক্সিস এটা এক্স এক্সিস সিম্পল ব্যাপার এখন প্রথম কি বলেছে যে অরিজিনে ছিল পার্টিকেলটা ঠিক আছে পার্টিকেলটা কোথায় ছিল অরিজিনে ছিল তারপরে একটু পরে কী দেখেছে তার কোর্ডিনেট কী করেছে দেখো রুট থ্রি কমা থ্রি তার মানে এক্স কোর্ডিনেট হচ্ছে রুট থ্রি আর ওয়াই কোর্ডিনেট হচ্ছে আমার থ্রি তাহলে ওয়াই কোর্ডিনেট হচ্ছে আমার থ্রি আর এক্স কোর্ডিনেট হচ্ছে রুট থ্রি ঠিক আছে এখন আমাকে বলেছে ধরো এই কোর্ডিনেটটা ইন্টারসেট কোথায় করবে এই পয়েন্টটা মোটামুটি এরকম এরকম একটা পয়েন্ট হবে তাহলে আমার তার পাতটা এরকম হবে কিছুটা এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট এক্সিসের সাথে যদি থিটা অ্যাঙ্গেল করে এক্স এক্সিসের সাথে যদি পাথটা থিটা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু কী হবে অ্যাকচুয়ালি এটা ট্যান থিটা দিয়ে করতে হবে কারণ আমার এখানে বেস আছে কিন্তু হাইপোটেনিয়াস আমার হাইপোটেনিয়াসের লেন্থ আমরা জানি না এটা আবার জানি না বলতে আমার করতে হবে আর কি তাহলে সুজা হবে না একটু এক্সট্রা কোড মানে এক্সট্রা প্রবলেম করতে হবে কি যেমন ওই রুট ওভার অফ রুট থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার দিয়ে করতে হবে তারপর বের করতে হবে কস্তিটা দিয়ে যদি করি কিন্তু তারপর আমরা যদি ট্যান থিটা দিয়ে করি এটা খুব সুজা হয়ে যাবে আর কি তো কস্তিটা পেপারটা আমার এখানে দরকার নেই আমি ট্যান থিটা দিয়ে করি ট্যান থিটা ইকাল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস তো ট্যান থিটা ইকাল টু পারপেন্ডিকুলার কত এখানে ওয়াই তো ওয়াইয়ের কোয়ার্ডিনেট কত থ্রি আর এটা কত রুট থ্রি বেসটা হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে কত হবে ওয়ান বাই রুট সরি অনলি রুট থ্রি তো রুট থ্রি টেন কতর ভ্যালু সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু টেন থিটা ইকুয়াল টু টেন সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাহলে তো টেন সিক্সটি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কত হবে সিক্সটি ডিগ্রি তো ওখানে দেখো অপশানের মধ্যে সিক্সটি ডিগ্রি আছে কি হ্যাঁ অপশান বিটা কারেক্ট ঠিক আছে আমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা যে এখানে কি বলেছে অরিজিন বলেছে তারপরে বলেছে এরপরে কোয়ার্টিনেট দিয়ে দিয়েছে এটা একদমই সোজা প্রবলেম ঠিক আছে এটা টু থাউজেন্ড সেভেন এসছে নেক্সট দেখি আমরা ইফ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ইফ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ সাম অফ টু ভ্যাক্টরস ইকুয়াল টু দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ডিফারেন্স অফ দি টু ভ্যাক্টরস দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস ভ্যাক্টরস বলেছে দুইটা ভ্যাক্টরের ধরো দুইটা ভ্যাক্টর একটা হচ্ছে এ ভ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে বি ভ্যাক্টর বলেছে ম্যাগনিচিউড অফ এ প্লাস বি ইকুয়াল টু অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন আর কি এটাই এটাই বলেছে কোশ্চেনের মধ্যে কন্ডিশন এ এ মাইনাস বি এর ম্যাগনিচিউড ঠিক আছে এখন বলেছে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত তো তাদের ম্যাগনিচিউড বের করতে একটা কাজ করি আমরা স্কোয়ার করে নিই বোথ সাইডে তাহলে কী আসবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি কস থিটা অ্যাঙ্গেলগুলি তো সেমই থাকবে যেহেতু ব্যাক্তি তো এটা সেম তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি কস থিটা তো সব কিছু এটা যদি সিম্প্লিফাই করি দেখো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এলিমিনেট হয়ে যাবে এটাকে যদি এই টার্মটাকে যদি আমি এই সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আসবে ফোর এবি কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু ফোর এবি নট ইকুয়াল টু জিরো তো কস থিটা জিরো হলে থিটার ভ্যালু কত হবে কতর ভ্যালু কস কতর ভ্যালু জিরো নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু জিরো তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কত আসবে নাইনটি ডিগ্রি তো তাদের মধ্যে যদি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি হয় তাদের মধ্যে যদি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলেই তাদের এডিশন এবং সাবস্ট্রাকশনের ম্যাগনিচিউড সেম হবে ঠিক আছে এখানে হয়ে গেল এটা নেক্সট দিকে কী বলেছে দ্য এ পার্টিকেল মুভিং ইন সাচ এ সাচ দ্যাট ইটস পজিশন কোয়ার্ডিনেটস এক্স ওয়াই আর টু মিটার অ্যান্ড থ্রি মিটার অ্যাটাম টি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে টি ইকুয়াল টু জিরোতে এক্স কোয়ার্ডিনেট কত হবে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ওরা বলেছে টু কমা থ্রি আমি ইউনিটে লিখলাম না আর কি তারপর বলেছে সিক্স কমা সেভেন তাহলে এক্স টু কমা ওয়াই টু কত সিক্স কমা সেভেন এটা কখন টি ইকুয়াল টু টু সেকেন্ড টু সেকেন্ড সময় টি ইকুয়াল টু টু সেকেন্ড সময় সিক্স কমা সেভেন টি ইকুয়াল টু ওরা বলেছে ফাইভ সেকেন্ডে তাদের কোয়ার্ডিনেটটা আবার দিয়ে দিয়েছে টি
এখন আমার দরকার হচ্ছে কি অ্যাভারেজ বলেছে তো তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি নেট ডিসপ্লেসমেন্ট দেখবো নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কত টোটাল টাইম তো ফাইভ সেকেন্ড নেট ডিসপ্লেসমেন্ট আমি একবার দেখে নি কত তখনই আমরা ইজিলি বের করে নিতে পারবো তো নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কার কার মধ্যে হবে দেখো এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান থেকে এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি কোনটা এটা এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি এটাই তো টি ইকাল টু ফাইভ সেকেন্ডে এখানে টোটাল তার ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখবো তো এখানে দেখো এখানে ইজিলি আমরা করে নিতে পারবো ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হবে এক্স থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু আই ক্যাপ প্লাস এটাই ফর্মুলা ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু জে ক্যাপ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কত সেকেন্ড সময় নিয়েছে ফাইভ সেকেন্ড এটাই হচ্ছে আমার তার ডিসপ্লেসমেন্ট এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট আর এটা হচ্ছে টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ইকাল টু কি বি অ্যাভারেজ যেহেতু অ্যাভারেজ বলেছে তো দেখো ইজিলি করে নিতে পারবো আমরা এক্স থ্রির ভ্যালু কত থার্টিন মাইনাস এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত টু আই কেপ প্লাস ওইটা কত ওয়াই থ্রির ভ্যালু হচ্ছে ফোরটিন মাইনাস ফোরটিন মাইনাস থ্রি ইন্টু জে কেপ হোল ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে আসবে কত থার্টিন থেকে দুই চলে গেলে কত হবে ইলেভেন বাই ফাইভ আই কেপ প্লাস ফোরটিন থেকে থ্রি কত চলে গেলে কত হবে ইলেভেন বাই ফাইভ এখানে ফাইভ যেহেতু নিচে আসে জে কেপ তো দেখি আমার কোন অপশনটার সাথে মিলে এই যে ডি নাম্বার অপশনটা ইলেভেন বাই ফাইভ আই কেপ প্লাস জে কেপ দেখো এখান থেকে ইলেভেন বাই ফাইভ যদি আমরা কমন নেই ইলেভেন বাই ফাইভ তাহলে আই কেপ প্লাস জে কেপ হবে ঠিক আছে তাহলে আমার ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট নেক্সট দেখো ভ্যালু চুরি যেহেতু বলেছে তাই আমার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম কিন্তু যদি এখানে স্পিড বলতো তাহলে কিন্তু আমার টু নেট ডিস্টেন্স কাভার কিন্তু বের করতে হতো ঠিক আছে এটা টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আসছে নেক্সট কী বলেছে দ্য পজিশন ফ্যাক্টর অফ এ পার্টিক্যাল আর ইজ এ ফাংশন অফ টাইম ইজ গিভেন বাই আর ইকাল টু ফোর সাইন টু পাই টি প্লাস ফোর কস টু পাই টি এটা হচ্ছে আই কেপ আর এটা হচ্ছে জে কেপ ঠিক আছে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এখন বলেছে হয় আর ইজ ইন মিটার টি ইজ ইন সেকেন্ড আই কেপ জে কেপ ডেন ইজ দ্য ইউনিট বেটার অ্যালং অ্যাক্সেস দের ওয়াই ডাইরেকশন রেসপেক্টিভলি হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ রং অত পার্টিকেল এখন বলেছে যে এই যে স্টেটমেন্টগুলো আছে তাদের মধ্যে কোনটা রং দেখো প্রথম কথা হচ্ছে কি রং পরে এই যে জিনিসটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই যে ইকুয়েশনটা এটা কিন্তু একটা সার্কেলের ইকুয়েশন এখন বলবে স্যার আমরা কীভাবে বুঝবো এটা সার্কেলের ইকুয়েশন প্রথম কথা হচ্ছে আমরা করতে করতে এগুলিতে এক্সপার্ট হয়ে যায় আর কি তাই আমি দেখেই বলতে পারলাম যে এটা কিসের সার্কেলের ইকুয়েশন কীভাবে আমি বুঝলাম দেখো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো এখানে সাইন এবং কস সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার থ্রি কত ওয়ান ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমি এক্স ধরি এটাকে যদি আমি ওয়াই ধরি তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার করলে এখানে ফোর স্কোয়ার আসবে সিক্সটিন আসবে অনলি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে ধরো লেট এক্স ইকাল টু ফোর সাইন টু পাইটি ওয়াই ইকাল টু ফোর কস টু পাই টি ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার করি দেখো কী আসে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যদি করি আর এখানে দেখো আর ভ্যাক্টর তো তার ম্যাগনিচিউড যদি আমাদের বে করতে হয় তাহলে কী করবো রুট ওভার অফ কী আসবে ফোর সাইন টু পাই টি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর কস টু পাই টি তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তো দেখো এখানে ফোর যদি আমি কমন নিয়ে নিই ফোর স্কোয়ার তাহলে বাইরে ফোর বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে আর কি আসবে ভিতরে রুট ওভার ভিতরে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা তো সাইন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা কত ওয়ান থিটা মানে এখানে টু পাই টি কিন্তু হ্যাঁ তাহলে ফোর আর এটা ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যদি আমরা করতাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার উপরে যদি আমরা রুট দিতাম তাহলে কী আসতো সেম জিনিসটাই ফোর সাইন টু পাই টি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু ফোর কস টু পাই টি তার হোল স্কোয়ার তার উপরে আবার রুট তো এটা করলো আমাদের ফোর আসতো ঠিক আছে 
এটা করলে আমাদের কত আসবে ফোর আসবে ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু কী আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু কত আসবে আমাদের ফোর স্কোয়ার দ্যাট ইজ সিক্সটিন ঠিক আছে তাহলে কী আসবে এক্স স্কোয়ার বাই সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই সিক্সটিন ইকাল টু ওয়ান এটা কিসের ইকুয়েশন এটা একটা সার্কেলের ইকুয়েশন তো এখন এই সার্কেলের রেডিয়াস কত হবে এই সার্কেলের রেডিয়াস দেখো কত হয় এক্স স্কোয়ার বাই অ্যাকচুয়ালি সার্কেলের জেনারেল ইকুয়েশনটা এখানে কী আসবে এক্স স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান অ্যাকচুয়ালি জেনারেল ইকুয়েশনটা এরকম ছিল আর কি এক্স মাইনাস কে হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এটা ছিল আমাদের সার্কেলের ইকুয়েশন আর কি ঠিক আছে সরি ওয়ান না এখানে আর স্কোয়ার হবে আর কি ইকাল টু আর স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সার্কেল জেনারেল ইকুয়েশন তো এখানে কে কে এর ভ্যালু জিরো বা এটাকে আমি এইচ ধরেও লিখতে পারবো ঠিক আছে এইচ কে এগুলি অ্যাকচুয়ালি কী এগুলি একটা কোয়ার্ডিনেট আর কি আমি অরিজিন যদি আর একটা পয়েন্টে ধরি তাহলে ওই অরিজিনের রেসপেক্টে ওই এইচ কে এগুলি আসে আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে জেনারেল ইকুয়েশন যেটা আমার এখন দরকার নেই কিন্তু আমাদের এই ইকুয়েশনটা দরকার এখন তো এখানে এই এটা কী এটা হচ্ছে রেডিয়াস তো এখানে রেডিয়াস কত হবে তাহলে সিক্সটিন আছে তো সিক্সটিনের রুট করো কারণ সিক্সটিনটা তো এস স্কোয়ার হিসেবে আছে তো মানে আমরা কী পেয়েছি এস স্কোয়ার ইকাল টু কত সিক্সটিন পেয়েছি তাহলে এ ইকাল টু কত ফোর তাহলে রেডিয়াসটা কত হবে ফোর ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে হ্যাঁ পাত অফ দ্য সার্কেল অফ রেডিয়াস ফোর মিটার পাত অফ দ্য পার্টিকেল ইজ সার্কেল অফ রেডিয়াস ফোর মিটার এটা কারেক্ট এবার যেহেতু এটা সার্কুলার পাতে যাচ্ছে তাহলে তার একটা সেন্ট্রোপিটাল এক্সিলেশন থাকবে তাহলে এক্সিলেশন ইজ টুয়ার্স দ্য সেন্টার দ্যাট ইজ এক্সিলেশন ফ্যাক্টর ইজ অ্যালাও নেগেটিভ আর ডাইরেকশন মানে ভিতরের দিকে মানে নেগেটিভ আর ডাইরেকশন এটা যদি আর হয় আর তো বাইরের দিকে তো এটা নেগেটিভ আর ডাইরেকশন এটাও কারেক্ট ম্যাগনিচিউড অফ দ্য এক্সিলেশন ফ্যাক্টর ইজ এত হুম যেহেতু সেন্ট্রোপিটাল এক্সিলেশন তার ম্যাগনিচিউড হচ্ছে বিশ স্কোয়ার বাই আর এখন দেখি ভেলোসিটি এখন বলেছে তো ম্যাগনিচিউড অফ ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল ইজ এইট মিটার পার সেকেন্ড তো এখন ভেলোসিটি কীভাবে বের করবো তার ডেলিভেটিভ করতে হবে তো আমাদের কী দেওয়া আছে আর ইকোয়াল টু ফোর সাইন টু পাই টি প্লাস ফোর কস টু পাই টি এখানে হবে আই ক্যাপ আর এখানে হচ্ছে জে ক্যাপ ঠিক আছে তো ডেলিভেটিভ করলে ডি আর ডি টি আসবে আর এখানে একটু শর্টকাট করে নিই ফোর ইন্টু টু এইট পাই আসবে বাইরে এটা হবে কস টু পাই টি আই ক্যাপ সরি আই ক্যাপ মাইনাস এইট পাই সাইন টু পাই টি ইন্টু জে ক্যাপ তো তার ম্যাগনিচিউড যদি আমরা নেই তার ম্যাগনিচিউড যদি আমরা নিতে চাই ডি আর ডিটির ম্যাগনিচিউড ডি আর ডিটির যদি ম্যাগনিচিউড নিতে চাই আমরা তাহলে কত আসবে রুট ওভারের বদলে এইটার স্কোয়ার প্লাস এইটার স্কোয়ার তো এইটার স্কোয়ার প্লাস এইটার স্কোয়ার করলে ভিতরে আসবে এইট পাই তার হো স্কোয়ার তো হবে এইট পাই ঠিক আছে তো দেখি এক নম্বর অপশানটা কী বলেছে বলেছে দ্য ম্যাগনিচিউড অফ দ্য ভ্যালিসিটি অফ দ্য পার্টিকেল ইজ এইট মিটার পার সেকেন্ড না এটা এইট পাই মিটার পার সেকেন্ড তো এখন আমার এই অপশানটা হচ্ছে রং অপশান তো আমার প্রশ্ন কী বলেছে হুঁচি দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ রং ফর দ্য মোশন অফ দি পার্টিকেল তাহলে আমার এই অপশানটা কারেক্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে তিন চারটা জিনিস আমরা জানতে বললাম সার্কেলের ব্যাপারে প্লাস অ্যাক্সিলেশনের ব্যাপারে ঠিক আছে প্লাস রেডিয়াস এক্সিলেশনের ডিরেকশনের ব্যাপারে জানতে পারলাম সার্কেলের রেডিয়াস জানতে পারলাম তো এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখানে আমাকে বলেছে কোনটা রং স্টেটমেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে আমরা প্রশ্ন পড়ার সময় আমরা সঠিক স্টেটমেন্টটা খুঁজতে চেষ্টা করি যদিও রং লেখা থাকে কিন্তু আমরা ভুলে যাই আর কি এই জিনিসটা পড়লেও আমাদের মাথায় ঘুরে যে কোনটা সঠিক বের করতে বলেছে ঠিক আছে তো এখানে তো সঠিক তিনটা অপশান আছে তো যে কোনো একটা আমাদের মাথায় আসবে তখন আমরা এটাকে ইয়ে করে নেব চুজ করে নেব তাহলে আমাদের ভুল হবে যাই হোক নেক্সট দেখো কী বলেছে দ্য এক্স অ্যান্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেট অফ দ্য পার্টিক্যাল অ্যাট এনি টাইম বলছে এক্স এবং ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটা দেওয়া আছে অ্যাট এনি টাইম অ্যাট এনি টাইম যে কোনো একটা টাইম টিতে আর কি আরবিটারি টাইম টিতে রেসপেক্টলি এক্স কত দিয়েছে ফাইভ টি মাইনাস টু টি স্কোয়ার আর ওয়াই কত দিয়েছে টেন টি এখন বলছে হয়ার এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ইন মিটার্স টি ইজ ইন সেকেন্ড দ্য এক্সিলেশন অফ দ্য পার্টিকেল আর টি ইকুয়াল টু টু সেকেন্ড ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে এক্সিলেশন বের করতে বলেছে টি ইকুয়াল টু টু সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ভ্যালিসিটি বের করি 
তাহলে ভেলোসিটি দুইটা ডিরেকশনে বের করবো আমরা এটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশনে ভেলোসিটি কি হবে ডি এক্স ডিটি কত হবে এটা ফাইভ আসবে অনলি মাইনাস ফোর টি ফর্মুলা একটাই ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পর এন ইকুয়াল টু এন ইন্টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটাই ফর্মুলা এটার এটার উপরে বেশ করেই আমি লিখছি তো এখন যেহেতু তোমরা মোশন নিলে প্লেনে করছ কিন্তু ডেরিভেটিভ যদি না পারো তাহলে আর কিছু বলার নেই আর কি এখানে তো এখানে যদি আবার ডেরিভেটিভ করি তাহলে ডি ওয়াই ডিটি ইকুয়াল টু টেন ঠিক আছে তো এটা কি এটা হচ্ছে ভি এক্স আর এটা কত পেয়েছি আমরা ফাইভ মাইনাস ফোরটি আর এটা কি এটা হচ্ছে ভি ওয়াই ইকুয়াল টু টেন তো এক্সিলেশন কি এক্সিলেশন আমরা জানি ডি আর সরি ডি ভি ডিটি ঠিক আছে ডি ভি ডিটি কিন্তু তো এখন ভ্যালিসিটির আবার ডেরিভেটিভ করবো এগেন ডিফারেন্সিয়েটিং তাহলে ডি ভি এক্স বাই ডিটি ইকুয়াল টু আমার জিরো মাইনাস ফোর আসবে আর ডি ভি ওয়াই ডিটি ইকুয়াল টু জিরো আসবে কারণ এটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ জিরো এটাও কনস্ট্যান্ট এটার ডেরিভেটিভ জিরো তো আমার এক্সিলেশন কত পেলাম আমরা এ এক্স অনলি এক্সিলেশন থাকবে মাইনাস ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কোনটা আসবে আমার অপশান বি অপশানটা কারেক্ট ঠিক আছে থ্যাংক ইউ